เมืองในประเทศลาวที่ผมชอบมากที่สุดและสนุกที่สุดเวลาได้ไปเมืองที่มีความหลากหลายมากๆทั้งแม่น้ำที่เป็นจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวบ่อน้ำสีฟ้าจากธรรมชาติจุดชมวิวที่ต้องขึ้นไปบนภูเขาแต่วิวสวยมากมีคาเฟ่นั่งชิลๆกับบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและที่พักที่อยู่กลางทุ่งนาดูหมอกในตอนเช้าได้ด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือวังเวียงประเทศลาวก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนวังเวียงเนี่ยนะครับถึงจะเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ก็มีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากไม่ว่าจะเป็นที่พักที่เที่ยวต่างๆเนี่ยก็ถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติทั้งนั้นมีทั้งป่าทั้งเขาทั้งทุ่งหญ้าทุ่งนาเต็มไปหมดนะฮะมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะเจอพวกมแมลงพวกยุงต่างๆมารบกวนเราทริปนี้นะครับผมก็เลยมาลองใช้นี่ฮะเมอร์ซี่สเปกันยุงมีเมอร์ซี่ไม่มียุงครับซึ่งผมเลือกใช้เป็นกลิ่นเฟรชนะครับขวดสีส้มแบบนี้เลยใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามได้ในทริปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้เราอยู่กันที่เวียงจันนะแล้วก็เช่ารถเรียบร้อยแล้วครับเรากำลังจะขับไปที่วังเวียงอีกครั้งหนึ่งผมเคยไปวังเวียงมาแล้ว2รอบนะครับและนี่จะเป็นรอบที่3ของผมที่จะไปวังเวียงพร้อมกับชาวคณะนะฮะต้องบอกว่ารอบนี้จะไม่เหมือนทุกรอบเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ลาวเนี่ยเขามีทำโทเวนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยทางไปวังเวียงเนี่ยมันจะทรหดมากผมจําได้เลยคือถนนมันจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเป็นหลุมเป็นบอ่อต้องขับผ่านแบบโหในตัวเมืองไปนู่นนั่นนี่แต่ตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วคือเขาทําโทเวเนี่ยยาวไปเลยฮะแล้วไปวังเวียงลดเวลาการขับลงแบบเป็นชั่วโมงอ่ะเพราะจําได้ว่าคราวที่แล้วขับเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงนะไม่ไม่มั่นใจแต่ตอนเนี้ยคือพอถนนมันทําใหม่เนี่ยใน Google Map มันขึ้นแค่ชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ถนนที่ไปเนี่ยมันจะโอเคจริงๆไหมปะวังเวียงเนี่ยนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทร์ไปทางเหนือประมาณ150กิโลเมตรเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับของประเทศลาวนอกจากหลุมพระบางกับเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์แล้วเนี่ยวังเวียงก็ถือได้ว่าเป็นเดสติเนชันอันดับต้นๆของประเทศเลยภูมิประเทศที่วังเวียงเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าคาสคือพื้นที่เนี่ยนะครับจะเป็นที่ราบที่มีภูเขาหินปูนที่โดนน้ํากัดเซาะหินเนี่ยก็จะมีลักษณะขู่ขาครับเป็นถ้าเป็นหลุมเป็นบ่อและจะมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีทัศนียภาพของเมืองที่มีธรรมชาติเป็นเขาหินปูนตั้งเรียงรายกันนะฮะมีแม่น้ําซองนะครับที่เป็นแม่น้ําสายสําคัญของวังเวียงไหลผ่านกลางเมืองเลยและมีพื้นที่เกษตรกรรมมีไร่นากระจายอยู่รอบๆครับสําคัญเลยคือที่พักที่เที่ยวเนี่ยนะกิจกรรมคือมีเยอะมากแต่ถึงแม้ว่าวังเวียงเนี่ยนะครับจะดูมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูสงบสงบแต่จริงๆแล้ววังเวียงเองก็เป็นที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายๆชาติเนี่ยนะเขาจะชอบมากันที่วังเวียงเพื่อมาสังสรรค์กันครับมานั่งสังสรรค์กันบนแพร,ริมน้ําบ้างไปเที่ยวกลางคืนบ้างมาเจอกันตามที่ต่างๆบ้างเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่สนุกมากๆตอนนี้เป็นเวลา8นาฬิกาในเวียงจันทร์นะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่ารถมันค่อนข้างเยอะนะข้างหน้าเราเป็นไอ้นี่แล้วนะฮะโทเวแบบขับมาคือรู้ว่านี่คือโทเวแน่ๆเพราะทางเข้ามันยิ่งใหญ่อลังการมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่บาทอีกกี่ยังไม่เห็นมีด่านเก็บตังค์เลยแต่คือก็สมเป็นโทเวอารมณ์แบบมอเตอร์เวย์คล้ายๆกันแต่ว่าเป็น2เลนตอนนี้คือยังงงๆกับเส้นทางอยู่นะครับแต่ถนนดีมากนะอ่ามีด่านเก็บตังค์โทเกตอ๋ออีก2กิโลโอเคเขามี ETC ETC ช่องซ้ายสุด ETC ก็น่าจะเหมือน Easy Pass จากความเข้าใจนะรถขับเข้าไปได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ช่องปกตินะฮะมีเขียวๆอยู่ข้างหน้าหรือว่ารับบัตรก่อนแล้วค่อยคืนตอนตลกกดปุ่มนี่ระบบเดียวกับยุโรปเป็นแบบกดแล้วกดมันมีหลายเลเยอร์แล้วก็ได้บัตรมาเสร็จปุ๊บเหมือนปลายทางน่าจะมีช่องให้เสียบบัตรและคิดตังค์และเป็นเครื่องอัตโนมัติหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นเครื่องอัตโนมัตินะฮะก็เลยไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ไว้ทําไมอาจจะมีไว้เวลามีปัญหาโอเคเข้าบนโทเวนะครับโทเวที่ลาวเนี่ยค่อนข้างมืดนะฮะเอาไม่ใช่ฝนจะตกเท่าทีอ่ะยาวๆนะไ
กี้เขามีป้ายบอกจุดพักรถนะฮะมันจะมีจุดพักรถก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตามโทเวเนี่ยฮะหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมันจะมีจุดแยกเป็นจุดพักรถแบบมีกาแฟขายมีอะไรแบบอย่างอันที่ทําดีมากๆเลยคือเป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือมันจะมีถี่มากคือตลอดเส้นทางจะมีแล้วทุกๆจุดพักรถของเขาเนี่ยมันจะมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ปั๊มน้ํามันมินิมาร์ทร้านอาหารมีครบที่นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเขียนมาแกะขึ้นป้ายสามอันแต่ว่ามีเยอะเหมือนกันนะเช่นอันแรกก็จะเขียนว่าเป็นแบบจุดพักรถเฉยๆมีลูกกาแฟอันที่สองเลยจะเป็นปั๊มน้ํามันเลยเผื่อน้ํามันหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะสักจุดหนึ่งเพราะว่าเราอยากดูด้วยว่าเอ้ยจุดพักรถของที่ลาวเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างบนโอเวโอเคข้างหน้าเป็นจุดพักรถแล้วนะฮะมีสายลักตัวพีมีรูปปั๊มน้ํามันมีรูปช้อนซ่อมแปลว่าต้องมีล้างข้าวอ่ะลองตอกไปดูว่าจุดพักรถของเขาเป็นยังไงทำไมดูไม่มีวิแววเลยทำไม่ดูเงาเงาทำไม่ดูเดียวแดเปิดใช้งานหรือยังเอ่ยโอ้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับ <laughs> แปลว่ามันเป็นโครงการในอนาคตเออมันยังไม่ใช่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเลยแต่เขาเปิดใช้โทเวลแล้วโอเคมีลานกว้างสายลักษณ์มีรูปปั๊มมีรูปร้านข้าวนะแต่ไม่มีเลยมีเป็นตึกเปล่าๆแปลว่ายังไม่เสร็จโอเคครับมันยังไม่เสร็จนะฮะไปตอนนี้กำลังจะผ่านภูเขานะฮะซึ่งที่ลาวเนี่ยใช้วิธีเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นเลยก็คือเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขาจริงๆก็มีหลายประเทศใช้วิธีนี้นะฮะก็คือมันจะไม่ต้องขับอ้อมเขาอะไม่ต้องแบบซิกแซกถนนโอเวอร์คือตรงอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยฮะกำลังจะทะลุแล้วปุ๊บทะลุค่ะอุ้ยเมืดมันอยู่ก็เปลี่ยนความอะไรอะไรต้องยังไงนี่เนี่ยไฟมาทะลุมาแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้ยงี้โทเวแบบขับสบายอย่างเงี้ยตรงอย่างเดียวทะลุทุกเขาข้างหน้าโคตรอลังถึงแล้วนะครับวังเวียงเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าทางด่วนเท่าไหร่เวียงจันมาวังเวียงนะครับค่าทางด่วนคือ 10,000 กีบก็ประมาณ200ก็โอเคนะรถเวลาไปได้เยอะมากๆสำหรับการขับรถนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในวังเวียงแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปจุดแรกของเราเลยฮะไปผมบอกเลยว่าถนนมันยังดุเหมือนเดิมคือคุขะกลับมาอีกครั้งสะพานของฉันอ่ะอ่าวเฮ้ยอ๋อห้ามรถกระบะหรือว่าห้ามรถยนต์ห้ามผ่านห้ามรถผ่านแล้วเหรอยังไงอ่ะจริงๆคืนแล้วนอนเวียงทาราเนาะคือเราค่อยแล้วก็นอนที่เนี่ยรอบนี้ก็มานอนอีกแต่ว่าประเด็นคือมันจะมีสะพานเล็กๆที่ข้ามไปเป็นสะพานแบบที่เหมือนจะพังทุกวันนี้เขาไม่ให้ข้ามเลยนะครับเขาให้แค่มอไซค์กับคนเดินข้ามเท่านั้นเราก็เลยต้องอ้อมมาข้ามอีกสะพานหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหน้าก็เสียเวลาเพิ่มนิดหน่อยฮะส่วนถนนก็ยังมีความเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเช่ารถเก่งมาเนี่ยก็จะต้องขับช้าๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นรถแบบอ SUV อย่างเงี้ยมันก็โอเคหน่อยมันก็จะไปได้แบบยาวๆถึงแล้วนะครับอีกสะพานหนึ่งก็ดูแข็งแรงกว่าเมื่อกี้เยอะที่นี่คนจะนิยมนะครับเช่ามอเตอร์ไซค์แม่ก็รถบักกี้เหมือน ATV อะแบบขับเพราะว่าถนนมันมันเป็นออฟโรดซะเยอะนะฮะคนก็เลยแบบนิยมเช่าแบบนั้นขับในเมืองกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเช่ารถมาเลยจบจบนะครับเน้นสถานที่นะครับไม่เน้นประสบการณ์อะไรครับเนี่ยไปครับอีกประมาณ15นาทีจะถึงจุดหมายแรกของเรา
ถึงแล้วนะฮะนี่คือจุดขึ้นฐาหนามไซเขาบอกว่าลบประจําตัวไม่ต้องไปนะฮะตอนฝนตกจะลื่นนะตรงนี้ต้องระวังที่วังเวียงเนี่ยนะครับมีจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งครับที่2รอบที่แล้วผมยังไม่ได้มานะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะเพิ่งเปิดไม่นานนี้นะครับให้เราขึ้นไปได้ที่นี่มีชื่อว่าผาหนามไซนะครับมีลักษณะเป็นผาสูงสูงเลยเนี่ยเป็นเขาหินปูนระยะทางการขึ้นไปบนยอดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ350เมตรส่วนจุดสูงสุดที่เป็นจุดชมวิวของผาหนามไซจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือผมเคยเห็นรูปของที่นี่แล้วใช่ไหมครับก็เลยอยากได้รูปตรงนี้สักหน่อยคือบนยอดเนี่ยนะครับผาหนามไซจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่2คันจอดอยู่ด้านบนครับไม่รู้ว่าใครยกขึ้นมาเหมือนกันนะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่จะมีธงชาติลาวเนี่ยวางไว้คู่กันให้นักท่องเที่ยวครับได้ขึ้นไปเสร็จปุ๊บอ่ะถ่ายรูปคู่มอเตอร์ไซค์เหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนภูเขาอะไรแบบนั้นคือต้องบอกก่อนนะครับว่าทางเดินเนี่ยอาจจะไม่ได้ลําบากมากนะครับหรือว่ายากมากจนเกินไปแต่ก็เหนื่อยใช้ได้นะแต่ต้องใช้สกิลพอสมควรด้วยนะครับที่สําคัญเลยคือควรเตรียมชุดแล้วก็รองเท้าให้เรียบร้อยครับไม่ควรใส่รองเท้าแตะเลยนะครับเพราะว่าเดินยากมากอีกอย่างหนึ่งครับควรเตรียมน้ําไปด้วยนะครับตอนขึ้นแล้วก็ตอนฝนตกเนี่ยอันนี้คือผมว่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่าพื้นมันค่อนข้างลื่นแล้วก็เป็นโคลนครับนี่นี่นี่แม่เอ้ยเล็กกอดอีกแล้วนี่นะครับตัวขึ้นผ่าหนามไซหมื่นกีบ20บาทเพียงเท่านั้นฮะแล้วก็ตอนนี้เอาจริงปะแค่ยืนแป๊บเดียวเนี่ยมียุงกัดแล้วยุงป่านะฮะแต่แน่นอนอย่าจะบอกไปนะครับทริปนี้ครับเราพกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับเมอร์ซี่สเปรย์กันยุงนะครับอันนี้กลิ่นเฟรชนะฮะคืออย่างที่ก่อนหน้าผมเคยลองไปเนี่ยพอฉีดแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสบายผิวไม่เหนียวเนื่อนอ่ะเหมือนตัวอื่นๆที่เราเคยใช้มานะครับแล้วก็ที่สําคัญมันไปลองละเอียดนะเวลาฉีดไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมานั่งแบบถูๆเพราะว่ามันจะกระจายทั่วไปเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนนี้เอาจริงปะยังไม่ยังไม่ได้ฉีดอ่ะมีตัวนู่นตัวนี้มาพร้อมนะฮะเราเทสเลยดีกว่าน,นี่เนี่ยระยะทางเพียง350เมตรนะครับแต่ใช้เวลา 25-30 นาทีแปลว่าชันจำไว้นะใจว่าฉันเราขึ้นไปไม่รู้จะเจอแมลงอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นป่าหมดเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ฉีดป้องกันไปเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับนี้สบายใจแล้วตอนแรกแมลงยังตอมอยู่เลยนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับแมลงต่อยเลยพูดเล่นหลอกอไม่มีแล้วหายไปหมดนะไปขึ้นตรงเนี้ยแบบผมรู้ตภาพเลยนะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกอะ่ะคืออันตรายมากๆแน่ๆเพราะว่ามันเป็นดินโคลนอะ่ะแต่เขาก็เอาอิดเอาอะไรมาตั้งนะฮะหมายถึงว่าเป็นพื้นอิดแต่ว่าโครนเวลามันช้ามาเนี่ยมันก็จะลื่นเป็นไงล่ะโอ้โหแอดวานไม่หนุ่มมันบอกธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเลเวลเด็กน้อยนะคุณต้องใจเย็นค่อยๆบากมาโรเบิร์ตนั่นนายเหรอโอเคก็ดีเลยนะฮะผมรู้สึกว่าตอนเดินขึ้นเราไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามันเป็นล่มไม้หมดเลยเป็นเงาต้นไม้บังให้หมดนะฮะถือว่าโอเคอยู่นะแต่ขึ้นล้วนนะฮะไม่มีอะไรกัน้นขึ้นอย่างเดียวฟังจากเสียงก็รู้ว่าเหนื่อยไหมเหมือนจะไม่ไกลแต่ไปไม่ถึงนะ okay. ไม่คือมันมันชันแต่ผมว่าข้างบนก็ถึงแล้วมั้งเปล่าวะหรอมัน350เมตรเองนะระยะทางอะ่ะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมผมบอกเลยว่ามากมากมายแต่ข้างหน้าคือแสงสว่างตามมาพร้อมกันครับไปเริ่มเสียแล้วและตะโกนพร้อมกันว่ายังไม่ถึงอ๋อว่าถึงแล้วมีอีกหน่อยโอ้เปโดเปโดนั่นนายเหรอนายมาทำอะไรอ้าวนายเดินลงไปซะแล้วเขาให้ขนมปังก้อนหนึ่งนายก็ตามเข้าไปเลยมันมีเลเวลหลอกหนึ่งเลเวลนะครับเหมือนแบบเป็นแสงว่าเอ้ยถึงแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่นะมันยังไม่ถึงเอาแต่ทางตรงนี้โอเคทางแบบเน้นเดินอ้อมไม่เน้นขึ้นสูง
เขาบอกมันจะมีจุดที่ชันสุดนะฮะน่าจะเป็นตรงนี้แหละดูเลยองค์ละนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องมีช็อตอย่างนี้โอ้โหตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงนี่ไงด่านสุดท้าย last board โอ้โหอย่างชันจะถึงแล้วอีกนิดนึงแล้วตะโกนว่าวิวสันโอ้สมกับคำว่าวิวสันวิวสันจริงต้องบอกว่าคนคิดเนี่ยสุดยอดจริงนะฮะหน้าผาตรงนี้วิวสวยมากแล้วเอามอไซค์มาตั้งเอาธงลามาใส่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่แสนเหนื่อยล้าแต่ดีมากครับนี่คือผาหนามใจนะฮะเป็นเช็คอินใหม่ใหม่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะไม่มีใครมาถ่ายนะสวยมากนะครับถ้ามาช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีหมอกเพราะว่าเป็นวังเวียนมันจะมีหมอกเนาะก็ขึ้นมาค่อนข้างเหนื่อยนะครับไม่ได้เหนื่อยธรรมดานะเหนื่อยเหนื่อยมุกมวกแต่ผมแนะนําว่าใครไม่แข็งแรงมีโรคประจําตัวนะครับหรือไม่ชินทางพวกนี้หรือฝนตกนะฮะอย่าขึ้นมันไม่ได้เซฟตี้ขนาดนั้นนะฮะมันค่อนข้างแบบต้องใช้สกิลเลยแหละแต่ว่าไม่ได้ยากมากคือมันไม่ไกลมันไม่ไกลแต่ชันเดี๋ยวเราให้คนอื่นถ่ายรูปบ้างมีมอไซค์มีสองฝั่งวะถ้าฝั่งนี้สวยกว่าด้วยแต่เขาไม่ถ่ายกันต้องขอบคุณผู้บุกเบิกนะฮะที่มาสร้างกระท่อมมีหลังคาอยู่บนนี้นะฮะไม่งั้นผมคงตายไปแล้วมอไซค์มีสองฝั่งนะครับฝั่งอันแรกที่เห็นนะไม่ใช่อันที่สวยสุดอันที่สวยสุดคืออันข้างหลังแต่ตอนแรกคนไม่ยอมเดินมาก็จะไม่รู้ว่ามีมอไซค์อยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะอีกฝั่งหนึ่งมันจะเห็นภูเขาด้านหลังที่แบบแหลมๆขึ้นมามันเลยแบบสวยมากนะฮะนี่ครับเป็นจุดใหม่ฮะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ขึ้นมาอ่ะข้อดีข้อหนึ่งเลยวันนี้โชคดีมากนะครับเราฉีดเมอร์ซี่มาเมื่อกี้มันไม่มีแมลงเกาะเลยนะอันนี้เรื่องจริงไม่ติโมะเอาพูดจริงๆมันไม่มีมาเกาะเลยใช่ไหมเฮ้ยตกกระจายจิ้งเหรนอยู่ใกล้ๆเหรนลูกมาเพียบแล้วนี่คืออะไรเข้าหาเราเหรอแล้วแบบ2ตัวสองล้อมเข้ามาแล้วสองตัวใกล้ไปเปล่าใกล้ไปหรือเปล่าเขาจ้องจะเล่นงานคุณอยู่ไปดีกว่ามีว่าตอนลงอันตรายกว่าขึ้นเพราะว่ามันแบบค่อนข้างชันนะฮะแล้วก็สูงแล้วก็เวลาเหยียบไปเนี่ยเราทิ้งน้ําหนักมากกว่าตอนขึ้นมันก็เลยแบบมีสิทธิ์ลื่นมากกว่าฮะต้องระวังมากเลยนะครับอันเนี้ยโอ้ยังอีกเหรอยังไม่ถึงแต่เห็นแสงลําไรแล้วในที่สุดถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพร้อมกับตู้ขายน้ําที่รู้ใจโอ้โหกินเลยฮะอีกหนึ่งสถานที่ครับถ้ามาวังเวียงเนี่ยยังไงก็ต้องมาครับที่นี่คือบ่อลากูนนะครับหรือเรียกว่าบลูลากูนนั่นเองจริงๆคือมันมีหลายบ่อมากเลยนะตอนผมไปเนี่ยเคยไปบ่อที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยนะักท่องเที่ยวเยอะมากมีทั้งคนจีนมีคนเกาหลีฝรั่งคือแบบอยู่เต็มไปหมดเลยและเป็นที่นิยมเนี่ยก็เพราะว่าสีของน้ำนี่แหละมันเป็นสีฟ้าครับแบบ
ฟ้ามากๆอ่ะซึ่งเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติเองนะไม่ได้เป็นว่าแบบใครเอาสีลงไปผสมอะไรในน้ําแบบนั้นนะจริงๆแล้วนะครับที่วังเวียงเนี่ยจะมีบ่อบูลากูลหลักๆเลยนะจะมีอยู่3ที่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายๆคนอาจจะเคยเห็นบูลากูล4บูลากูล5เนาะซึ่งพวกนั้นเนี่ยอาจจะไปยากนิดนึงนะฮะก็ยังสามารถไปได้นะแต่ผมยังไม่เคยไปนะครับแต่บ่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือบ่อที่1นั่นแหละครับจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่รอบนี้เราจะมาลองกันที่บูลากูล2ครับซึ่งคนค่อนข้างน้อยกว่าบ่ออื่นนะฮะทางเข้าเนี่ยก็ยังเป็นถนนลูกลังอยู่นะครับอาจจะขับรถเข้ามาลําบากนิดนึงแต่จริงแล้วก็คือสวยไม่แพ้บ่ออื่นเลยมีซิปลายมีจุดให้โดดน้ํามีแพ้พายน้ําเล่นมีให้แช่น้ําครับโอ้โหแบบสวยมากแล้วก็ใครนะครับที่อยากมาเที่ยวบูลากูลแต่ไม่อยากเจอคนได้เยอะผมก็แนะนําครับให้ลองมาบ่อที่2ครับถึงนะรอบนี้เรามาลากูล2นะฮะคือลากูล1อ่ะเราเคยไปแล้วลากูล1เนี่ยคือลากูลที่นิยมที่สุดคนมาเยอะที่สุดนะฮะน้ำมันก็จะแบบเขียวฟ้าอะไรประมาณเนี้ยแค่ถ้าแบบทุกคนเคยเห็นเนาะแล้วก็โอ้โหแบบคนเกาหลีคนจีนฝรั่งเยอะมากแต่ที่เรามาลากูล2บ้างนะฮะลากูล2นี่คือเรียกได้ว่าเออปกติคนก็น้อยกว่านะแต่วันนี้ไม่มีคนเลยฮะอ๋อลืมบอกไปว่าผาน้ำใจเมื่อกี้โอ้โหตอนเดินลงก็โคตรเหนื่อยคือลงนี่หนักกว่าขึ้นเนี่ยฮะมันยากเพราะว่าพื้นมันลื่นก็ใครไปก็ต้องระวังนะมาแล้วครับสายแอเวนเจอร์ฮะที่นี่คือลากูล2ตรงนี้เขาจะมีให้เล่นซิปลายผมจําได้เลยซิปลายข้ามไปนู่นแต่เหมือนจะไม่ให้เล่นแล้วแหละดูจากความหย่อนของเชือกเนี่ยดิ่งไปก็ลงเลยเออวันร้อนร้อนอย่างนี้นะฮะสีมันออกแบบเขียวๆฟ้าๆนะฮะแต่เหมือนลากูลหนึ่งมันจะฟ้ากว่านี้นะถ้าผมจำไม่ผิดอะปีศาลานะครับมีสไลเดอร์ด้วยไปกันใหญ่แล้วก็คือส่วนน้ําดีๆนี่แหละอ๋อมีของกินขายด้วยอ่ะใครหิวก็สั่งนี่มันสะพานที่ฉันเคยเห็นในคลิปนี่อุ้ยโอ้ยโอ้ยไปหรือไม่ไม่ไม่มันไม่สามารถอุ้ยโคตรเย็นเย็นมากโอ้เย็นอ่ะขึ้นทางไหนอ่ะทีนี้โอ้โหแล้วตรงนี้คือคือโอกาสรอดยากมากคือมันแบบมันแทบบาลานซ์ไม่ได้อ่ะอ่ะขึ้นก็ไม่ได้ดูขึ้นก็ไม่ได้อีกวิน้ำมันเย็นมากอ่ะเย็นไม่ได้เรียกมาถึงน้ําเย็นไม่ลึกไม่ใช่แล้วคือข้างนอกข้างบนมันร้อนมากแต่ในน้ําโคตรเย็นจำได้เลยว่าโคตรสูงจะลื่นไหมวะโอ้โหหัวโคตรดีอะน้ำแบบฟ้ามากทุกคนเห็นไหมฟ้าแบบฟ้าสุดๆแล้วอ๋อมีให้พายเรือด้วยอะไรครับเนี่ยลึกเนี่ยเสียดายสไลเดอร์เขาปิดโอ้โสุรห้องสุรห้องห้องก่อนกลับผมจะพิชิตอันนี้ให้ได้ผมตั้งปฏิทานไว้กับตัวเองแล้วถ้าพร้อมแล้วไปใช่ทำไม่ได้อะไรวะเนี่ยจากตัวแห้งๆก็เป็นตัวเปียกใหม่เหมือนเดิมตอนนี้เข้ามาในเมืองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาทัวร์ดูว่ามันล่องหวงยางได้ไหมแต่เขาบอกว่าช่วงนี้น้ำมันแรงน้ำมันแรงส่วนใหญ่จะทับบิ้งไม่ได้จะได้แค่ขยับแต่เอาเถอะก็กินข้าวก่อนนะร้านอาหารในเมืองนะคุณรู้อยู่แล้วเนาะมันเป็นร้านอาหารแบบนักท่องเที่ยวอะราคาจะค่อนข้างสูงอาหารจานหนึ่งเนี่ยประมาณ6 0,000 ื่นกีบแต่ก็ตอนนี้ขี้เกียจหาแล้วแต่มันจะมีร้านแบบบ้านๆนะผมจำได้แบบบ้านๆแบบคุณป้าผัดเลยแบบตัวขี้เกียจหาตอนนี้หิวและนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดในวังเวียงเขาเรียกว่าการล่องห่วงยางหรือทับบิ้งนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมาแล้วนะทั้ง2ครั้งเลยเนี่ยเคยทั้งแบบว่าพายคายักแล้วก็ล่องห่วงยางด้วยนะครับแต่ที่ผมเลือกคอมเมนต์ที่สุดเลยคือล่องห่วงยางนี่แหละคือมันแบบ
มันชิลสุดอะเพราะว่าเราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับปล่อยให้น้ำเนี่ยมันพัดไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ไปแวะตามจุดต่างๆแวะตามบาร์ข้างทางตามริมน้ําอะไรแบบนั้นเป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหสนุกมากแล้วก็สบายมากด้วยนะครับได้ดูวิวปุ๊บแล้วก็ล่องกันบนแม่น้ําซองนะฮะซึ่งแม่น้ําซองเนี่ยก็คือแม่น้ําสายหลักของวังเวียงนะครับไหลผ่านกลางเมืองวังเวียงเลยแม่น้ําซองมีความยาวประมาณ36กิโลเมตรถึงแม้ว่าแม่น้ําซองเนี่ยจะเป็นแม่น้ําสายเล็กๆนะครับแต่ก็เป็นแม่น้ําสายหลักของที่นี่และเป็นแม่น้ําที่ทําให้เมืองเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาเป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ําของวังเวียงที่อยู่ตรงแม่น้ำเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในตัวเมืองเนี่ยนะครับเราจะสามารถหาร้านที่ขายทัวร์บริการพาไปพายคายักพาไปล่องห่วงยางได้ด้วยพร้อมแล้วครับไปล่องห่วงยางครับเอิร์ธนักกล้ามเต็มแต่งตัวพร้อมมากและลินินผู้ที่ถูกพามาทรมานทรกรรมเราเลือกเป็นแบบทับบิ้งนะครับทับบิ้งก็คือล่องห่วงยางให้ไหลไปตามน้ําเรื่อยๆนะครับไปตามเจ้าถากรรมคอนโพลอะไรไม่ได้มีพี่เขาไปด้วยนะฮะพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อกล้องครับผมแก้วกล้องกล้องถึงแล้วฮะนี่ครับโอ้โหนี่น้ำนี่เรียกได้ว่าน้ำวนไหลคนเชี่ยวน้ำยาก้องเกี่ยวคนลายใจนี่พี่จูเบเบโอ้โหเป็นไงวันนี้สะใจแน่เคยมาแล้วแบบน้ำมันไม่มันเท่านี้วันนี้แหละรู้สำนึกแน่ไงนุ่มโอ้โหแรงสะใจอะแบบไปฉิวอะแล้วตอนนี้ครับฟิลกูดมากเพราะว่าแดดเริ่มล่มนะฮะแดดล่มลมตกไปเลยนุ่มลงไปฮะปึ้มจุ๋มอ่าเวลคัมทูนิเวอร์ไปไปก่อนเลยเหรอไม่รอเหรอไม่รอเหรอเอ้ยไปก่อนเลยเหรอโอ้ไปแล้วลินินโอ้ไปเร็วด้วยไปเร็วด้วยโอ้โหคือเราจะต้องการอะไรฮะนอกจากไหลไปอย่างนี้ฮะเรื่อยๆคือทับบิ้งเนี่ยมันคือการนั่งบนห่วงยางแล้วก็ปล่อยให้น้ำให้คนพาเราไปทีนี้มันสามารถบาร์ฮอปปิ้งได้เพราะว่าระหว่างทางเนี่ยที่เรานั่งไปเรื่อยๆครับมันจะผ่านพวกบาร์พวกร้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากแวะเนี่ยเราก็บอกให้ไกด์พาเราแวะได้นะฮะชิวๆไปเรื่อยๆอันนี้คือที่สุดแหละเฮียบอกว่าบาร์แบบฝรั่งมันลดลงนะเพราะว่าไม่ค่อยมีฝรั่งมาช่วงนี้ก็จะเป็นบาร์เนี่ยตายแบบติชึ่งติชึ่งนิดนึงนี่นี่เป็นไงโอ้โหข้างหน้าน้ำกำลังจะเชี่ยวนะฮะเขาแนะนำว่าให้มาอยู่ฝั่งซ้ายเอาแล้วนี่โอ้โหน้ำเชี่ยวอะโคตรเชี่ยวหมาดำมองหน้าผมอยู่มองไรหนูมองยายมองยายเดี๋ยวต้องแวะเข้าบาร์นะเพราะว่าถึงช่วงที่ต้องฮอปปิ้งแล้วให้พายไปด้านด้านขวาเยอะๆนะเขาบอกมาอ่ะจะพายได้ไหมพายได้หรือเปล่าจะพายได้ไหมพายได้หรือเปล่าไม่รู้แล้วเขาก็สามารถเรสคิวกลับมาได้โอ้โหแล้วดูพี่ดูสะพายพี่ก้องโอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยหนักสุดในรอบเดือนของกูแล้วตั้งแต่กูพายมาบอกวันนี้แหละเหนื่อยสุดเจอเข้าไปลูกค้าอะไรมาเข้าฝั่งไม่ได้
อันนี้มีที่ยืนอยู่เห็นอยู่ลางๆเฮ้ยโอเคไปตรงกลางเลยนี่ก็คือล่องห่วงยางที่แม่น้ำส่องและนี่คือวังเวียงวิวสันเขาบอกว่าโอ้โหข้างหน้าโอ้โหข้างหน้าโหดมากดูโอ้มาแล้วถือกล้องดีๆไม่รู้รัดแขนไว้ก่อนโอ้โหข้างหน้ามาอีกแล้วครับคืนมาหาโหดจะโกรธมากมาแล้วฮะร้องครับเตรียมตัวระวังโอ้ยโอ้ยตอนนี้เริ่มเข้ามาตรงตัวเมืองนะฮะเราจะเห็นพวกโรงแรมอะไรเงี้ยตรงนี้ก็คือถึงในเมืองแล้วก็ใกล้จะถึงจุดสุดท้ายของเรานะฮะคือเวลาล่องเนี่ยฮะไปที่ร้านใช่ไหมเดี๋ยวของบริษัทเนี่ยได้ผมผมขึ้นชื่อให้นะเพราะว่าผมลืมอะไรกินกรีนนี่แหละอะชื่อนี้ฮะบริษัทนี้อืมบริษัทนี้ฮะก็ดีนะราคาสมเหตุสมผลก็ประมาณแสนกีบนะครับล่องห่วงยามอาจจะแล้วแต่ช่วงด้วยนะราคาลองต่อลองดูแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะพาเราออกนอกเมืองไปต้นน้ําแล้วก็ไหลกลับเข้าเมืองนี่ฮะจริงๆมันต้องขึ้นตรงนี้นะฮะเอ็นออฟทับบิ้งนะเขาบอกว่าให้เลยไปหน่อยวันนี้เราขึ้นขึ้นที่ท่าเลยนี่ฮะเลยไปซ้ายไม่เดียวเข้าเลยฮะขาวขาวนะฮะจะเข้าได้ไหมเนี่ยถึงแล้วโอ้ขึ้นบันไดได้เลยฮะโอ้ยโรงแรมตรงนี้ผมก็เคยนอนนี่ริเวอร์วิวเคยนอนด้วยอาเอิกอาเอิกขึ้นตรงนี้ไปไหนสามแต้มสามแต้มทุตะไม่ไปเหรออ้าวทำไมไม่ไปอ่ะไปด้วยกันดิไปด้วยกันเขาก็อยู่ตรงนั้นนะฮะตลอดไปอะไรครับเนี่ยเดือดร้อนพี่เขาอีกต้องไปรับโอ้หมุนอยู่ตรงนั้นนะไอคนไรติดกอย่าบ้าเปล่าร <laughs> อดแล้วเรียบร้อยครับล่องหัวยางเสร็จแล้วครับกลับมาครับเซอร์ไพรส์กว่าจอดรถไปหน้าออฟฟิศเขาตรงนี้ตั้งตลาดนะครับแล้วล็อกเดียวที่ตั้งเป็นไม่ได้คือรถรถเราจอดอยู่กดดันชาวบ้านกดดันบอกว่าอันนี้แล้วขยับยังไงวะเนี่ยรถทุกอย่างอยู่ตอดประชิดทุกหมดเลยเออโอ้นะยากแล้วโอ้ขอโทษครับผมไม่รู้จริงๆบอกเราไม่รู้ก็ได้เพราะว่าที่ร้านเขาให้เราจอดแต่ว่ากลับมาถึงกดดันเลยเราอยู่ก็ตั้งตลาดที่ลาวเนี่ยเขาจะชอบแบบพอเย็นกับเช้าเนี่ยเขาจะมีทุกเมืองเลยแบบมีตลาดมาตั้งเดี๋ยวเราไปโรงแรมครับโรงแรมนอนโรงแรมที่เรียกได้ว่าแบบสวยเบอร์ต้นๆของวังเวียงเป็นการมานอนรอบที่2ผมครับนี่คือเวียงทาราวิลล่าอ่ะไปเอาจริงๆนะครับถ้านับแค่ความสวยของที่พักเนี่ยผมให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆในวังเวียงเลยนะครับคือเป็นที่พักที่ดูรวมๆแล้วเหมือนรวมทุกอย่างของความเป็นวังเวียงเข้ามารวมอยู่ในที่เดียวกันทั้งโลเคชันที่ติดกับแม่น้ำซองมีทุ่งนามีบ้านพักสไตล์แบบโลเคอลมีภูเขาด้านหลังมีหมอกในตอนเช้าที่นี่มีชื่อว่าเวียงทาราวิลล่าครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพที่มีสะพานยาวๆทอดอยู่กลางทุ่งนามีแบ็กกราวเป็นภูเขาเรียงรายกันอยู่ก็คือที่พักนี้แหละซึ่งมันจะสวยเป็นพิเศษนะครับในช่วงที่แบบทุ่งนากําลังเขียวแล้วก็กําลังแบบว่าขึ้นเยอะๆนะซึ่งเดี๋ยวนี้ในวังเวียงเนี่ยเขาก็มีบอลลูนนะครับสามารถขึ้นบอลลูนได้ด้วยซึ่งบอลลูนเนี่ยก็ชอบมาผ่านด้านหลังที่พักนี้ด้วยเช่นกันนะส่วนที่เป็นทาราวิลล่าเนี่ยนะครับจะมีที่พักทั้งหมด3แบบด้วยกันนั่นคือซูพิเรียมีแบบดีลักวิลล่าส่วนที่มาพักครั้งนี้ครับคือจูเนียวิลล่านะครับก็สวยงามครับอยู่ติดริมทุ่งนาเลยมีร้านอาหารขายด้านในที่พักด้วยนะครับจะมีอาหารเช้าเป็นเซตต่างๆที่เสิร์ฟกันถึงหน้าห้องและเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในห้องพักและก็วิวรอบๆเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ถึงแล้วนะฮะที่นี่เวียงทาราวิลล่าเขาเปลี่ยนทางเข้านะเมื่อก่อนผมมามันไม่ได้ต่อตรงนี้ตอนนี้เป็นแบบลานจอดรถใหญ่ๆเลยเมื่อก่อนมันยังแบบเป็นทางเล็กๆฮะแล้วก็ทางเข้ามาอยู่ฝั่งนี้แล้วดีมากเลยเพราะว่ามันเดินมาข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแม่น้ําเลยแม่น้ำซองอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าบรรยากาศมันแบบเป็นแบบป่าๆไม้ไม้สวยๆเท่ๆโอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วก็ช่วงที่ทุ่งนาวกว้างๆเนี่ยจะสวยมากแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันโอ้โหสวยมากโอ้โหแล้วแบบย่ากําลังแบบว่าขึ้นแบบรุ่นๆเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะฮะตอนนี้บรรยากาศดีมากก็คือเป็นการนอนกลางทุ่งหญ้าแล้วก็รอบๆเป็นป่านะครับคือข้อดีเนี่ยตอนเช้าน่าจะสวยมากแล้วก็อยู่กลางธรรมชาตินะครับข้อเสียเวลาเรามานอนพวกรีสอร์ทที่เขาติดธรรมชาติเนี่ยมันหลีกเลี่ยงเรื่องพวกแมลงพวกยุงอะไรไม่ได้ครับแต่ไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวนี้ผมมีวิธีจัดการอยู่แล้วนะทุกคนน่าจะทราบดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องกันก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนี่ฮะมาดูกันนะครับคือผมไม่เคยนอนห้องไทยนี้นะครับที่แล้วมานอนห้องปกติเพราะมันเต็มนะครับแต่ว่าช่วงนี้ดีหน่อยเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยน้อยลงเยอะต่างชาติยังไม่ได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นะฮะสังเกตที่เขาบอกได้ว่าแบบเออบาร์เนี่ยปิดไปครึ่งหนึ่งนี่หน้าห้องเนี่ยครับมีจุดแบบโอ้นั่งชิวยามเย็นนะครับชมทุ่งนานี่ฮะเป็นห้องตกแต่งเป็นไม้นะครับมีแบบอุปกรณ์แบบสันสานอย่างนี้นะแบบห้องห้องสวยนะครับสวยมากดูฮะห้องน้ำค่อนข้างใหญ่นะครับมีพื้นที่พอสมควรเลยแล้วก็ตกแต่งดูดีมากนะมีชุดให้นะครับจูเนียวิลล่าเป็นห้องวิลล่านะฮะก็คือเป็นห้องดีสุดใช่ไหมใช่ดีสุดก็คือหน้าห้องนั่นแหละนี่ฮะโอเคฮะนี่เป็นการกลับมาคราวที่2ของที่พักนี้นะของผมนะครับผมชอบมากเพราะว่าวิวมันอลังการมากบินดวงบินดวนโคตรเท่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เรากินข้าวเย็นที่นี่ด้วยนะฮะแล้วอย่างที่ทุกคนสงสัยแหละว่าที่ผมบอกไปอะว่าเวลาเราอยู่กลางป่าอย่างเงี้ยมีทุ่งหญ้ามีต้นไม้เยอะมันจะต้องมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งครับที่จะมารบกวนเรากับวิวสวยๆแบบนี้นั่นก็คือมอสคิโตแปลเป็นไทยว่าจูงนะครับออกเสียงครั้งว่าจูงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เราพกมาครับเมอร์ซี่สเปย์กันยุงมาอีกแล้วครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าฉีดทีนึงเนี่ยครับการปกป้องของเขาเนี่ยครับอยู่ประมาณ7ชั่วโมงคือตอนเนี้ยเอาจริงมันบินมาแล้วนะเมื่อกี้เห็นปะมันเริ่มมาแล้วนะไอ้หมายเลขหนึ่งเนี่ยคือตัวนําทับตัวนําทับก็คือตัวที่จะมาบอกว่ามีมนุษย์อยู่ตรงนี้อ่าพอประมาณเกือบทุ่มหนึ่งมันจะเริ่มโผล่มาบางคนอาจจะกังวลว่าไอ้ก่อนนอนเงี้ยเราจะฉีดแบบไว้กันยุงใช่ไหมมันจะแบบจะมีกลิ่นฉุนไหมหลายๆยี่ห้อบางทีมันแบบกลิ่นมันเตะจมูกอะไรเงี้ยอันนี้ทดสอบกับทีมงานแล้วครับพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ากลิ่นหอมครับกลิ่นหอมมากครับแล้วก็กลิ่นมันจะแบบบางๆกลิ่นเฟสอันนี้ไม่ได้อวยกันนะครับอันนี้โดมแรงจริงๆคือเออนะมันมันแตกต่างจริงๆครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกไปครับมันไม่เหนียวเนื้อหนาฉีดปุ๊บมันเป็นเป็นละอองเล็กเนี้ยพอมันฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมันจะไม่รู้สึกเหนียวอะ่ะมันก็ฉีดเสร็จมันก็เย็นๆแล้วก็ยุงก็ไม่มาซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่ากินมันไม่เหมือนใครเหตุผลเพราะว่าเขาแบบคิดค้นขึ้นมาเลยเพื่อสําหรับเมอร์ซี่สเปย์กันยุงเท่านั้นผมอาบน้ําเสร็จเนี่ยจะไปกินข้าวตรงนู้นนะครับซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันแบบแต่จะเลยไอตอนปีนขึ้นเขาเนี่ยมันอาจจะมีมแมลงไม่เยอะเท่ากับตอนนี้กลางคืนเดี๋ยวมาดูกันครับว่ายุงจะทําอะไรเราได้ไหมแต่ผมว่าไม่ได้เพราะเมื่อกี้ผมลองฉีดใส่ยุงแล้วนะครับกินหอมขนาดยุงยังอยู่ดมด้วยกันใช่หลอก <coughs> <coughs> ไปอาบน้ำเลยครับอาบน้ำแล้วค่ะพร้อมไปกินข้าวแล้วข้างนอกเป็นไงเออฉีดเลยไปพอมาเจอแล้วเข้ามาเลยที่พักเราเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารด้วยเราสามารถมาสั่งกินตอนเย็นได้นี่ผมสั่งมาเป็นเซตลาว2เซตมีไส้อั่ววังเวียง
นะครับแล้วก็เป็นแบบไก่ทอดต้มตำอะไรเงี้ยก็มากินได้ส่วนอาหารเช้าเนี่ยจะรวมอยู่ในราคาห้องอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนเช้านะว่าเท่าไหร่ตอนนี้มันมีเพลงอยู่โอเคกินนะเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดแบบแซ่บๆเลยอรุณสวัสดยามเช้านะครับโอ้โหเมื่อคืนฝนตกแต่แน่นอนนะครับเมื่อไหร่ที่วังเวียงเนี่ยฝนตกปุ๊บตอนเช้าเช้าอ่ะบอกมันจะขึ้นเต็มภูเขาเลยแล้วมันจะสวยมากแบบภาพแบบอลังการเหมือนทุกคนกําลังเห็นอยู่แล้วก็อาหารเช้านะครับเราสามารถให้มาเสิร์ฟที่ห้องได้นะมีให้เลือกแบบประมาณ3ามสเซตแบบเมกันเบฟฟาดแบบเซตข้าวต้มกุ้ยเซตวังเวียงซึ่งผมสั่งเซตวังเวียงนะครับส่วนนี้จะเป็นเซตอะไรอ่ะพร้อมอ๋อเมกันเบฟฟาดเยอะก็มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยไอ้ขันโตกอาหารเช้านะครับเซตวังเวียงมันเป็นแบบไส้อัว่วแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มีน้ําพริกอยู่ตรงกลางนี่ข้าเหลียวเลยเยี่ยมเลยมันพี่อร่อยเรียบร้อยครับและนี่คือหนึ่งในโรงแรมที่ผมคิดว่าสวยอันดับต้นๆของวังเวียงนะฮะนี่คือเวียงทาราวิลล่าก็ราคานะครับมันมีตั้งแต่แบบ80ดอลลาร์สหรัฐจนถึง150ห้องที่ผมนอนเนี่ยร้อยห้ก็จะเป็นห้องที่แบบวิวดีสุดสวยสุดนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยนะช่วงวันที่มาว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ใครอยากจองนะครับเข้าไปที่เพจของเขาได้เลยเวียงทารานะครับลองเซิร์ชใน Facebook ดูเจอแน่นอนนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูตรงผานามไซว่ามันมีหมอกไหมแล้วก็แต่ไม่ได้ขึ้นไปนะแค่ขับไปดูแล้วก็จะไปนั่งคาเฟ่ก่อนเราจะออกจากวังเวียงฮะไปเราจะกลับไปแก้ตัวที่หนังใสนะว่าวันนั้นบินโดนแล้วแดดจ้าไปหน่อยเราอยากได้บอกว่ามีหมอกหมอกอะตอนนี้หมอกพึบเลยนะเราก็เลยกำลังกลับไปเพื่อบินโดนแต่เราอยากได้ภาพข้างบนด้วยเพราะเราจะส่งเอิร์ธขึ้นไป <coughs> ปากก่อนปากก่อนก่อนกลับแวะกินกาแฟนะเขาบอกว่ามันเป็นคาเฟ่ที่วิวสวยสวยจริงด้วยอ๋อเพราะมันอยู่ติดกับเนี่ยครับภูเขาคือถ้ามันมองมาจากข้างนอกเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นคาเฟ่ที่เห็นวิวแม่น้ําเห็นวิวอะไรแบบธรรมชาติมากก่อนเราจะย้ายเมืองครับนี่คือภูมายคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่จริงๆวิวดีมากนะเพราะว่าเห็นภูเขาแล้วก็มีบังกะโลมีบ้านพักอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็มานั่งย่อนขาเนี่ยฮะท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ครับแต่นี่ก็เป็น2วันหนึ่งคืนนะครับที่วังเวียงนะหนึ่งในเมืองที่ผมชอบที่สุดในลาวนี่มารอบที่3ามนะผมบอกเลยว่าชอบมากแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมชอบนะอย่างทับบิ้งเนี่ยล่องห่วงยางเนี่ยคือกิจกรรมที่แบบปลดปราณผาหนามไซนี่ที่ใหม่ครับผมบอกเลยว่าวิวสวยอลังการคุ้มค่าการขึ้นไปแต่ว่าใจคุณต้องพร้อมร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยแล้วก็ต้องดูครับอย่างเนี้ยฝนตกผมไม่แนะนําให้ขึ้นนะแต่ผมเห็นมีคนขึ้นนะแต่ผมว่าอันตรายอ่ะเออความรู้สึกมันแบบขนาดตอนนั้นไม่ตกยังแบบโอ้โหแบบลื่นปืดลื่นปืดแล้วก็ที่พักนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นแหละเวียงทาราวิลล่านี่คือดีงามเสมอมาอีกรอบก็ถ่ายรูปสวยงามอลังการนะครับแล้วสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องฝากไว้จริงๆนะครับว่าถ้าใครเวลาไปเที่ยวไปที่ไหนก็ตามแต่นะครับถ้าคุณไม่ชอบยุงเหมือนผมนะครับนี่ครับเฮ้ยมีคนส่งมาให้เมอร์ซี่สเปย์กันยุงนะครับมีเมอร์ซี่ไม่มียุงนะก็อันนี้อย่างที่บอกไปครับอย่างประสบการณ์ส่วนตัวนะอันนี้แบบแชร์จากความรู้สึกจริงๆคือที่ผมชอบเนี่ยคือมันไม่เหนียวปกติมันจะแบบถ้าหลายๆยี่ห้อที่เราเคยลองเนี่ยมันจะมีความแบ
เหนอะหนะเหนียวตามตัวเนี้ยข้อดีเลยคือมันไม่เหนียวเหนอะหนะตามตัวเลยครับแล้วก็มันเป็นละอองละเอียดที่เขาบอกอะ่ะฉีดแล้วมันก็ไม่ต้องไปถูถูอะ่ะแล้วเมื่อคืนเนี่ยนั่งกินข้าวฮะยุงไม่มาจริงๆทุกคนถือว่าแบบเวิร์กมากนะครับป้องกัน7ชั่วโมงนะฮะเขามีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดนะครับมีแบบโลชั่นกันยุงก็มีเป็นแบบสเปรย์แบบสารสกัดธรรมชาติไปกินตะไคร้ก็มีนะครับพกพาง่ายไปไหนก็แบบพกใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปฉีดตามที่เราแบบเราไปมียุงมีมแมลงก็ฉีดไล่มันออกไปแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะครับโหเยอะมากอันนี้ผมขึ้นอยู่เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะบูธวัสันมินิบิ๊กซีนะครับร้านเพียวร้านยากรุงเทพร้านขายยาและร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศครับหรือเป็นช่องทางออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าทางไลน์ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันแอดได้เลยครับแอดเมอร์ซี่โปรดักนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยแอดเข้าไปปุ๊บสั่งซื้อปุ๊บส่งปั๊บนะครับพกพาง่ายมาหลายกล่องครับผมก็จบแล้วครับฝากไว้ด้วยนะครับมีเมอร์ซี่ไม่มียุงตั้งตรงนี้นะครับแต่อย่ากินนะฮะกินกาแฟพอครับบรรยากาศนี้ก็สุดท้ายครับมาเที่ยวกันบางเวียงมาง่ายเดี๋ยวนี้เขามีโทเวแล้วเราขับโทเวมาถ้าใครเช่ารถเดี๋ยวนี้เขามีรถไฟแต่จองยากนิดนึงฮะต้องไปจ้างเขาอีกทีนึงก็ได้ผมว่า2เวเนี้ยเฟิร์กสุดแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครด์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า